ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಲಿನಾಕ್ ಅಥವಾ ಲಿನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ನೋವಾಗೋದು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಸರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಸ್ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೆಷಿನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಟು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮದು ಚರ್ಮ ಏನಿದೆ ಆಚೆ ಇರೋದು ಆ ಚರ್ಮ ಜಲ್ದಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡನೇದು ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಫ್ ಆಗಿರೋ ಟವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಟವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಜ್ಬಾರ್ದು ಡ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಡ್ರೈ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಕ್ರೀಮು ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ ಡ್ರೈ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಲ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಂಪೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗಡ್ಡೆನ ತೆಗೆದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಏರಿಯಾ ಇವೆರಡೂ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ ಥರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಡ್ರೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ಏರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈನ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಿಂಬಿಳ್ದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟು ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಈ ಭಾಗನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈ ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಲೂಸ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾ ಏನಾದರೂ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದರೆ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಫುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಚೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಕೀಮೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಲೋ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಚೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಮನೆ ಊಟ ಎಲ್ಲನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಪ್ರಿಫರೆಬಲಿ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಎಳ್ನೀರು ಈ ಥರದ್ದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಎಗ್ಗು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೊಗೋಬೋದು ವೆಜ್ ಆದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲನೂ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ಡು ಹೋಮ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್ಡು ಹೈಜೀನಿಕ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆಚೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ
ಸೇಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಲೈಟ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಹಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಊಟದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ